Estás viendo Canal América, Televisión Dominicana para el Mundo. Buenas tardes, bienvenido a lo que es New York Decide por Canal América 1014 de Óptimo, un programa que usted está acostumbrado a recibir todas las orientaciones sobre estas primarias del 22 de junio, que van a ser republicanas y van a ser demócratas con un voto anticipado de, de, del día 12, que usted va a recibir su boleta y puede ir ya poniendo su alcalde, su, su concejal, su asambleísta su juez, su fiscal, todo eso está en juego en estas elecciones. Y como cada viernes vamos a tener con nosotros a Oscar Pérez, que cual le doy la bienvenida, que siempre me acompaña cada viernes con sus tremendos análisis políticos que está acostumbrado a traernos. Buenas tardes, Oscar Pérez. Buenas, buenas Luis, gracias por la invitación, por estar aquí contigo y con tu fiel y, y, y agradable compañía. Y un hola para todos tus seguidores de tu programa. Gracias por la invitación. El gusto es mío, Oscar. Oscar, estamos ya en la recta final. Estamos a 28. Estamos hablando que estamos a 14 días de que empiece el voto anticipado, que empiece el 12 de junio. Mm -hmm. eh, lo primero que te voy a preguntar, ¿el voto indeciso será determinante? Porque hay muchos indecisos en este momento. Bueno, yo al voto indeciso en, en, en elecciones primarias no le doy mucha importancia. Eh, porque generalmente el voto indeciso tiende a ser un voto ausente. Uh -huh. En las elecciones primarias realmente vota el voto duro. La gente que... El demócrata, eh, demócrata y el republicano, republicano. El republicano, republicano. El indeciso generalmente es una persona que vota por uno u otro candidato y que podría o podría no votar a partir de favoritismo, eh, alianzas ideológicas y cosas por uh -huh, uh -huh, Pero como en las primarias la posición en sí no está eh, en juego, sino lo que está es la candidatura. Uh -huh. La gente primaria dice, bueno, mire, ¿para qué yo me voy a molestar? Al fin y al cabo, generalmente los que tienen interés en votar en las elecciones, en las en la primarias, son aquellas personas que son activos participantes de la política de eh, en la política de los Estados Unidos y personas que con frecuencia tienen una, eh, una eh, dependencia en términos de sus posiciones con uh -huh. respecto a lo que suceda. Por ejemplo, si mi hermano, mi hermana, yo, o qué sé yo, qué, y somos seguidores de hombre, Catherine García. Uh -huh, uh -huh. Y en cierta forma somos del grupo y todo eso, uh -huh. y la zona de influencia, pues esa gente sale a votar. Uh -huh. Esa gente que siempre sale a votar. Uh -huh. El indeciso generalmente se queda indeciso hasta el día de las elecciones generales. Cuando hasta se va la mañana general. del martes. No, 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 no. Inclusive hasta el miércoles después de las elecciones. Simplemente oh. no salen a votar. Ok, ok. Simplemente no salen a votar. En las primarias me refiero. Uh -huh, uh -huh. O sea que yo no, yo no creo que el voto indeciso en las primarias vaya a jugar un papel determinado. ¿Ya tú crees que el que va a votar ya está? Ya está. Eh, sí, sí, ya sí. sabe. En, en las primarias la primaria, sí. En la primaria, ya sí. es difícil que cambie ya su voto. O sea, no, a lo que yo me refiero es lo siguiente. Los que no tienen un, un candidato decidido a esta altura del juego para las primarias Uh -huh. generalmente son personas que no están muy identificadas con un partido con un candidato determinado y por ende podrían votar por una otra persona y como son primarias generalmente la, esa gente se queda en su casa recuérdate uh -huh. que para salir a votar tú tienes que prácticamente sacrificar el día sí sí ahora y bien salir, o sea, ahora bien se podría interpretar que estas primarias ganaría 
eh, como gana, eh, se ha trabajado las, las, las dominicanas, quien tenga mayor eh, movilidad, movilidad de, de, de votantes en ese día? Quien pueda ir a sacarlo bueno. de su casa, de su trabajo, de que le hagan más propaganda en esos dos días. Y que le, bueno, que yo, te más... yo, te, uh -huh. yo te voy a decir lo siguiente. Yo te voy a decir lo siguiente, mira. Recuerda que estas elecciones, estas elecciones tienen un formato completamente diferente. Exacto. Y entonces, eh, cuando tú sacas, por, vamos a poner el caso particularmente de, no sé, Donovan, uh -huh. que está en el último lugar en todas las intenciones. Uh -huh, uh -huh. Tiene, no llega al 1. No, exacto, no llega al 1%. Y supongamos uh -huh. que por, por él salgan a votar, qué sé yo, 5 mil o 6 mil gente. Sí, sí. ¿Qué van a significar eso, esos votantes? A menos que Donovan ahora, no quede. Ahora, ahora. Exacto. En no, último no, lugar, no, ah, no, no quiere no, decir ah, nada, porque con este método, y como ninguno va a llegar exacto. a un 50, estamos en el primero, en el segundo, en el tercero, no, no, ah, va a haber que, va a haber que a coger eso, calculadora. A eso, me, a, a eso que yo me refería. Donovan saca 10 mil votos y queda en el último lugar. Esos 10 mil votos no significan gran cosa para Donovan. Pero sí. si el que queda en segundo lugar entre los votantes de Donovan uh -huh. es Menganito Sutanejito, eh, ah, ah, esos votos se le van a sumar al otro. Son 6 mil que puede ser determinante en un empate técnico arriba, en el primero, segundo. Esos de abajo, 5 o 6 mil, son determinantes. Donde te, exacto. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. Cuando tú me dices, por ejemplo, Donovan hace un rally, sale uh -huh. a sacar gente a votar. Uh -huh. Saca 10 mil gente a votar. Ahora, uh -huh. él no va a ganar. Y él posiblemente quede en último lugar. Pero lo importante en esos votantes no eh, son para Donovan. No, son para, son para el primero y el segundo. Adams. Exacto, para Eric Adams, para, para Andy John, Andrew John, Andrew John y, o, o posiblemente y, para Caterin García. La García, que ahí es que está el, 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 eh, los tres punteros. La que, decisión. No, que no se sabe. Exacto. Pero que, hay que aclarar que al día de hoy, ninguno de los tres llega a un 50. Perfecto. Entonces, el que va a ganar, va a ganar porque quedó en primero o segundo lugar. Pero, pero sumando el cuarto y el quinto. Las votaciones como segundo. Quedó la mayoría de las otras cosas como segundo. Entonces, uh -huh. vamos a suponer lo siguiente. Y eso es lo que yo creo que Andrew Young va, va a ganar. Porque la Andrew Young está haciendo política. No para, caer, caer, para sacar votos. Sí. Pero, sino para ganar dentro de esta estructura determinada. Lo que, me preocupa, lo, lo que yo veo también, Oscar, es que Andrew John, en, 15, en un mes atrás, tenía una ventaja inalcanzable. Grande. Y cada día, cada día ha ido, ha ido, ha ido, hasta va, llegar a un empate técnico. Va, hasta va, llegar a un empate técnico. Mientras que Eric, es lo contrario. Va, y a, a, sí, a, cada va. día ha cogido, ha cogido uno más. Sí, pero la pregunta que yo te quiero hacer es lo siguiente. Uh -huh. Vamos a suponer que llegamos a las elecciones. Sí. Eric Adams tiene el mejor mensaje. Sí, sí. Y Eric Adams está corriendo una, una campaña para ganar votos él. Sí, pero Andrew y John tiene una ventaja que ya fue candidato a la presidencia. No, no, no. No sabes que fue candidato. Andrew John está haciendo una campaña apostando a que Eric Adams no se va en la primera vuelta uh -huh. y él va a ser el segundo en la mayoría Exacto. De pero hace un mes estaba cómodo, él no pensaba en eso sí, hace sí, un mes no, recuerda, lo recuerda lo siguiente en marzo y en abril Eric uh -huh. Adams, se, eh, Andrew Jones se pasó la, eh, eh, todo el tiempo saliendo junto con, la, con los otros candidatos Sí, Tú lo sí. veía él en conferencia con la García, no, lo veía en conferencia además, con la... A, a, además con... Tuvo, tu, tuvo un percance médico que lo sacó tres semanas. Lo sacó de, un tiempo cosas. De, 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 de la Entonces, campaña. Por ejemplo... Pero déjame, eh, déjame hacer una pausa comercial. La primera. No. Y continuamos ahora en este conversatorio con eh, Oscar Pérez como cada viernes. Pero vamos a cumplir estos mensajes eh, comerciales y volvemos en breve. Nací me crié en el Bronx, 
bajo la sombra de Cambridge Avenue, mientras nuestro condado estaba en llamas. Crecí sin esperanza o sentido de dirección. Al igual que algunos de nuestros jóvenes, equivocadamente pensé que el crimen era la única solución a mi desesperación. En 1977 fui arrestado y juzgado por la necesidad. Aprendí ley y escribí mi propia apelación, la cual me llevó frente a un juez quien tuvo fe en mí y redujo mi sentencia. Su clemencia me llevó a dedicar mi vida a la búsqueda de la justicia. Desde ese entonces ya han transcurrido 33 años. Ahora casado por 25 años, mientras fui a la escuela de leyes, crié mis hijos aquí en el Bronx, donde ejerzo la abogacía comprometido con el servicio público. Hoy me postulo para juez de la corte civil porque cuando estuve en los momentos más bajos de mi vida, un juez tuvo la confianza en mí y me ofreció una segunda oportunidad. Su comprensión transformó mi vida para siempre. Esas experiencias vividas me enseñaron lo importante que es el balance entre la seguridad pública y la misericordia. Humildemente te pido tu voto, soy como tú, vengo de esta comunidad y me postulo para juez para poder cambiar positivamente la vida de otros un caso a la vez. El 22 de junio, tira la boleta, vota por Ángel Cruz para juez de la Corte Civil. Si eres dueño de casa o tienes un negocio, esta noticia es para ti. ¿Sabías que tus tres mejores aliados a la hora de instalar paneles solares son... Primero, el gobierno federal. Segundo, el estado de Nueva York. Y tercero, la ciudad de Nueva York. Ellos se otorgan un incentivo económico de más de un 60% al instalar paneles solares, ayudándote a conseguir la independencia energética que reducirá tu recibo de energía hasta un 90%. Y además, en Latino Solar recibes la instalación totalmente gratis. Llámanos hoy para aclarar todas tus dudas sobre paneles solares y recibe una propuesta gratuita. Llámanos al 718-414-2808 y dile adiós a esa costosa factura eléctrica. Llama al 718-414-2808 de Latino Solar. Los problemas que enfrentamos hoy requieren un líder y ese líder es Eric Adams. Cuando otros abandonaron a nuestra ciudad, Eric estuvo aquí ayudando a nuestra gente. Vi el liderazgo cuando trabajamos juntos para garantizar igualdad racial en nuestras escuelas. Lo veo en su plan para entregar ayuda financiera a las familias con dificultades. Y Eric hará que nuestra ciudad sea más segura. Únete a nosotros. Pagado por Eric Adams 2021. En RD Cargo Express estamos comprometidos con usted y su familia de que la mercancía llegue en el tiempo indicado, a la hora indicada, a su punto final. RD Cargo Express, la forma más rápida y confiable para hacer sus envíos a República Dominicana. Aprovecha nuestras ofertas. Tres cajas por 180 dólares. RD Cargo Express. Información 718-569-2746. Y la pandemia nos dio un duro golpe. Aún así, salimos adelante. Con el regreso a la cotidianidad, recordemos que aprendimos a vivir sin prisa, a valorar el tiempo entre amigos y a nunca perder ese lazo que nos une a casa. Porque no sabemos si habrá un mañana o un después. Aprendimos que Dios está entre nosotros y no entre muros de concreto. Descubrimos que los verdaderos héroes no usan capas ni amuletos, simplemente son hombres y mujeres de carne y hueso. Recordamos los remedios de la abuela para levantar las defensas. Ahora que las amenazas del COVID se disipan, el futuro nos sonríe y nos llena de esperanzas. Debemos seguir cuidándonos y nunca bajar la guardia. Andrew Yang se postula a alcalde de Nueva York. Creció, se enamoró y se convirtió en padre aquí. Su esposa Evelyn es de Queens y él es padre de escuela pública. Andrew Yang le debe toda la ciudad de Nueva York y quiere contribuir. Como alcalde creará un ingreso mínimo garantizado, traerá seguridad y salud a la ciudad y va a luchar por una recuperación económica justa. Hagamos salir adelante la ciudad que amamos. Pagado por Yang for New York. Presentamos el Cool Turtle, el adaptador ultra cómodo para máscaras que crea un espacio protector. 
fresco y transpirable entre tu máscara y tu rostro. Simplemente deslízalo debajo de cualquier máscara e inmediatamente sientes el refrescante aire que rodea tu rostro. El diseño ergonómico, suave y cómodo de Cool Turtle reduce inmediatamente la fricción de la máscara, lo que te permite respirar y hablar cómodamente. Llama ya y obtén no uno ni dos, sino tres Cool Turtles por solo 10 dólares. Ordena ya y te enviaremos dos Cool Turtles más gratis, sin cargos, absolutamente gratis. Además, puedes obtener un paquete de 10 máscaras faciales de cuatro capas. Solo paga un cargo por separado. Esta oferta no está disponible en Amazon. Obtén el verdadero Cool Turtle ya. Llama al 809-213420. Así que llama al 809-213420 ya. Bueno, Oscar, continuamos en la tarde de hoy con nuestro programa. Tú decías que iba a leerme unas estadísticas antes de la pausa. No, no, no. Lo que yo estaba uh, tratando de comentar era sobre eh, la estrategia de uh -huh. tanto de Andrew Young como de eh, uh, Eric Adams Eric, Eric Adam sobre que son eventualmente los dos punteros. Sí, sí, sí. Eh, aunque Catherine ha tenido un repuntaje últimamente debido a la el endorsement, o pues sea, el apoyo que le dio el New York Times, uh -huh. eh, yo no creo que ella vaya a mantener ese nivel eh, durante los próximos cuatro semanas que faltan de aquí al término de las elecciones. Uh -huh. Lo que sí es. Cuatro no, eso tres. Sí, bueno, sí. Pero ella. Eso significa. Eh, pero eso significa malas. Eh, noticias para Eric Adams. Eric Adams depende de dos cosas. Primero, uh -huh. del voto hispano en su gran mayoría. Sí. Y, seg y segundo, en el hecho de que tengan que sacar 50% de los votos más uno el 22. Porque bueno, pero, pero eh, eh, hemos dicho que hay un empate técnico, que ninguno de los dos van a llegar a un 50. Entonces, el problema sería la alianza que podrían Exacto. tener con los tercero y cuarto para poder que en el número dos te pongan. Exacto. Eso es lo, que, lo que yo he visto últimamente es una, ¿cómo decirte? Un movimiento hacia los eh, espacios más liberales del Partido Demócrata por parte de Andrew Young. Uh -huh. Especialmente con los grupos de los homosexuales, con los uh -huh. grupos de... de sí, este grupo de los homosexuales en, en el Demócrata es fuerte. Es o sea, fuerte, entonces. Tiene decisión. Tiene decisión. Es un lo es LGTB. Es un grupo lo, que, que por donde se LTV. vaya. LTV, sí. LTV. Sí. Por donde ellos marquen, pueden marcar la diferencia. Exacto. Entonces, encima de eso, entonces, yo creo que la candidata de ellos es la esta señora eh, eh, Willie. Maya okay. Willis, que es, ella la, es la que la que es secretaria de la actual la, eh, la, la que es la consejera legal de, sí, de, de Blasio. Yo hablé con okay. ella, eh, ella es origen puertorriqueño. Hablé, wow. tuve una conversación con ella como de 10 minutos y me pareció una gente. Pero el problema es aquí, vamos a ponerlo en dominicano. Ajá. El problema de ella es de Yo Blasio. creo, yo, yo creo que no, no, yo creo que aquí los candidatos tienen que ponerse versión amarre ahora. ¿Versión Am qué? Amarre. Amarre. Ah, amarre. Exacto, exacto. Amarre, exacto. amarre. Oye, exacto, ponme a mí en el segundo. Ponme a mí en el exacto. segundo, que la gente mía te va a poner a ti en el segundo. En, exacto, en versión exacto. amarre. Porque entonces, a no llegar a un 50, es con calculadora que nos que fuimos. Entonces, Aquí va a haber segundo, tercero y cuarta vuelta. Sí. Ah, eh, and, yo creo que Andrew y yo tiene mucho más posibilidades de que Eric Adams de ser el segundo en las boletas de los otros candidatos. Bueno. Y por eso es que tú has visto un movimiento hacia la izquierda de él. Que recuerda sí, lo siguiente. Sí. El único de todos los candidatos que ha dicho la palabra Trump en su boca ha sido Eric Adams. <risa> el, unico, el único candidato que ha hablado de, hablar, de andar con una pistola en la cosa, de su cosa, es Eric Adams. Sí, pero yo único... también está hablando de que, que te da dos mil pesos semanales. Eh, sí, sí, no, 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 pero, eh, anuales, pero eso es parte de la campaña de la extrema, eh, de, 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 del aspecto más liberal. O sea, eso lo identifica a él más ahora, con Biden y con esos grupos que con Donald Trump. A la hora de la verdad. Entonces, a la hora de la verdad. Ajá. 
¿Qué grupo influye más? ¿El dominicano, el, el latino y de color que el asiático blanquito? Pero no me lo diga ahora. No me lo diga. Oh, okay. Déjame irme a la pausa y tú me lo contestas cuando regresemos. Pausamos. Los problemas que enfrentamos hoy requieren un líder y ese líder es Eric Adams. Cuando otros abandonaron a nuestra ciudad, Eric estuvo aquí ayudando a nuestra gente. Vi el liderazgo cuando trabajamos juntos para garantizar igualdad racial en nuestras escuelas. Lo veo en su plan para entregar ayuda financiera a las familias con dificultades. Y Eric hará que nuestra ciudad sea más segura. Únete a nosotros. Pagado por Eric Adams 2021. ¿Sabías que desde hoy y hasta el 2022 tu recibo de energía aumentará un 12%? Llueva, truene o caigan relámpagos, tienes que pagarlo. En Latino Solar te tenemos un plan B. La independencia energética ha llegado. Cámbiate a energía solar y olvídate de dolores de cabeza. Te ofrecemos instalación gratuita y te asesoramos para que obtengas una ayuda económica del gobierno de hasta un 60% del valor total. Llámanos al 718-414-2808 y dile adiós a esa costosa factura eléctrica. Llama al 718-414-2808 de Latino Solar. Nací y me crié en el Bronx, bajo la sombra de Cambridge Avenue, mientras nuestro condado estaba en llamas. Crecí sin esperanza o sentido de dirección. Al igual que algunos de nuestros jóvenes, equivocadamente pensé que el crimen era la única solución a mi desesperación. En 1977 fui arrestado y juzgado por la necesidad. Aprendí ley y escribí mi propia apelación, la cual me llevó frente a un juez quien tuvo fe en mí y redujo mi sentencia. Su clemencia me llevó a dedicar mi vida a la búsqueda de la justicia. Desde ese entonces ya han transcurrido 33 años. Ahora casado por 25 años, mientras fui a la escuela de leyes, crié mis hijos aquí en el Bronx, donde ejerzo la abogacía comprometido con el servicio público. Hoy me postulo para juez de la Corte Civil porque cuando estuve en los momentos más bajos de mi vida, un juez tuvo la confianza en mí y me ofreció una segunda oportunidad. Su comprensión transformó mi vida para siempre. Esas experiencias vividas me enseñaron lo importante que es el balance entre la seguridad pública y la misericordia. Humildemente te pido tu voto, soy como tú, vengo de esta comunidad y me postulo para juez para poder cambiar positivamente la vida de otros un caso a la vez. El 22 de junio, tira la boleta, vota por Ángel Cruz para juez de la Corte Civil. Manejar en la ciudad de Nueva York no es fácil, pero salvar una vida... Si lo es, la iniciativa Visión Cero quiere recordarle que reducir la velocidad y girar lentamente puede salvar vidas. Manejar no es fácil, pero salvar una vida sí lo es. La grasa y la mugre se acumulan rápidamente. Deja de luchar y llama a la policía. Al Grease Police. El desengrasante mágico que limpia casi cualquier cosa. Incluso los que se han horneado durante años. El secreto es la fórmula súper concentrada que emulsiona grasa, suciedad y mugre al contacto. Incluso equipos grasientos de restaurantes no son rivales para el poder de Grease Police. Es biodegradable y seguro de usar dentro y fuera de la parrilla. Grease Police limpia mucho más. Desde azulejos hasta llantas sucias y hasta esta pintura de aerosol seca. Llama o visítanos online para ordenar una botella grande del concentrado Grease Police con garantía de reembolso por solo $14.99. Ordena ya y duplicamos la oferta. Solo paga un cargo por separado. Dos botellas grandes del concentrado Grease Police con garantía. Ordena ya. Llama al 1-800-987-5370. Así que llama al 1-800-987-5370 ya. Pérez, conténtame eso ahí, en ya que tengo el tiempo arriba, pero conténtame eso ahí. ¿Quién tiene más poder? Okay. A la hora la verdad. 
generalmente los chinos, los, los asiáticos tienen más poder por el monto los que salen a votar. Uh -huh. En las primarias, los asiáticos tienden a hacerle a votar el 20%, mientras uh -huh. que los hispanos apenas el 5%. Eso significa ¿Cuándo el hispano? 5%. Okay. Eso significa que si no salimos a votar en números considerables, ellos podrán determinar quién gana la, eh, la primaria. Mm. Eh, a menos que Eric y el grupo eh, de los eh, hispanos que lo apoyen a él, logren sacar una cantidad significativa. Por eso es que hispanos. Eric ha concentrado su campaña en el Alto Manhattan ¿Ah? y en el Bronx. Entonces, o sea, entonces los dominicanos tienen una ventaja sobre todos los otros los grupos, los muchos grupos. Uh -huh. Es porque por tradición nosotros tenemos altos niveles de participación en elecciones en República Dominicana. Sí, sí. Un, sete un 70, 80 por un 70. Tenemos el tigreaje. Un 70 por ciento de participación en República uh -huh. Dominicana se considera un bajo porcentaje. Sí, sí. Mientras sí. Con un 70% de participación en los Estados Unidos se considera un altísimo porcentaje, inclusive hasta en elecciones eh, presidenciales. Uh -huh. Si alguien logra incentivar y organizar una maquinaria electoral. Ay, no me mencioné eso. Bueno, pero esa es la, la verdad. Sí, sí. Que, trans, que transfiera ese fervor del dominicano de participar en elecciones de la República Dominicana hacia acá. Nosotros podríamos ser el voto determinante en la ciudad de New York. Esa es la, la pregunta. Esa es la pregunta. En el, en el estado de New York. Bueno, o sea, atención eh, a los candidatos. Es eh, aquí, en el Alto Manhattan, Brown, eh, Queen, eh, Brooklyn. Eh, ahí será la, mira, la diferencia. Déjame, poner, déjame ponerte la siguiente forma. Uh -huh. Si nosotros tuviéramos un liderazgo capaz de capturar la imaginación del dominicano. Por eso es que la agenda dominicana es tan importante uh -huh. de capturar de manera tal de que seamos capaces de incentivar a participar en las elecciones, porque hemos creado una agenda en la que uh -huh. unifica la dominicanidad en todos sus sentidos. Eso sería de determinante. Que, eso sería determinante. Nosotros podríamos ser el voto que determinaría alcaldes y la mayoría de las posiciones en la ciudad de New York. Pero bueno. por desgracia... Tú sabes cómo no es. Eh, y vivimos divididos como, si, eh, como, como dominicanos al fin que somos. Vamos. Yo, dímelo, dímelo, que tengo, tengo el tiempo no, arriba, no, pero. Yo, no, dime. No, no, yo creo que con, que con programas como el tuyo, como este tipo de programa, si nosotros seguimos incentivando en la necesidad de la creación de la agenda, Exacto. y personas como tú que son y que tienen influencia, y dice, señores, pero vamos a juntarnos y vamos a uh -huh. comenzar a buscar la. ¿Qué tenemos nosotros que hacer para que el dominicano de acá se interese más activamente en la política de acá y comenzar a crear programas que creen esos puentes entre la dominicana entre la comunidad y, y nosotros y Canal y América nosotros. y Canal América no yo Canal América como canal está comprometido a hacer ese servicio a la comunidad y tú verás que vamos a hacerlo junto a ti junto a Rolando Robles junto a muchas personas que ya están elaborando esa agenda para el beneficio de todos los dominicanos que viven aquí en la Gran Manzana. Oscar, será el próximo viernes. Cada día estamos más cerca de, de, del punto. ¿eh? Del punto, ok. Gracias, gracias por estar buenísimo. conmigo. ¿eh? Y, y gracias a ustedes. En, eh, quédese ahí que ya el doctor Fiasco está en breve con ustedes. Después del tritón, viene y la identificación del canal. Viene el doctor. Hasta entonces y yo vuelvo el lunes a las 6 de la tarde.